Esta charla se llama Custom Meta Human Facial Workflows. Así estaba afuera, había un chico viendo el celular y leyó Custom Meta Human Facial Workflows. Ok, me quedo tranquilo. Eh, así que voy a arrancar con una pregunta. ¿Quién de acá sabe lo que es un metahuman? Gente, ok, un par. ¿Quién sabe lo que es un ring? Un poco más. Hay, hay cierto nivel. Bien. Esta charla se llama así porque vamos a hablar del laburo técnico que viene haciendo Collider alrededor de las caras de los metahumans. Vamos a pasar. Eso que viene ahí, ahora lo van a ver bien. Eso es una jaula de escaneo facial. Es una Esper Light Cage. Esper es una empresa británica que fabrica soluciones de fotogrametría. Y eso es un scan facial, uno se mete adentro y le escanea la cara. Eso es único en Latinoamérica y lo tenemos nosotros. Eh, y eso nos da un orgullo importante y aparte una ventaja para todo lo que se viene. Y esta expansión del estudio nos empujó a nosotros a encontrar otras soluciones, mejores soluciones, para integrar personajes y caras en videojuegos. Triple A. ¿Quiénes somos? Arrancamos por ahí. Nosotros somos Collider Craftworks. No nosotros cuatro, o sea, nosotros cuatro y 70 personas más somos Collider. Eh, que están ahí atrás, en las risas del fondo. Eh, somos un estudio especializado en desarrollo de personajes de videojuegos AAA. Hemos, eh, antes capaz nos conocían como NXA Studios, pero cambiamos de nombre. Eh, y hemos desarrollado cientos de skins, assets y personajes para videojuegos AAA. Eh, y aparte software para nuestros partners. Y hemos colaborado en títulos como, por ejemplo, Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 11, Gotham Knights y Howard's Legacy. Y el Mosh Pit Tournament, que es el juego propietario del estudio, que lo inventó, lo desarrolló el estudio. Y de hecho lo van a poder jugar abajo en la plaza seca. Vamos a ver un video. Así que, antes de darle la palabra a mi compañero Ari, le voy a presentar al Cybercom, eh, nuestro amigo del mono, que nos va a acompañar durante toda la presentación. Ahora sí, eh, vamos a hablar sobre MetaHuman DNA con Ariel Álvarez. Rick Descartes. Bueno, saludos a todos. Eh, como dijo Boro, mi nombre es Ariel, soy Rigel, de Capi, de Collider. Y vamos a empezar hablando de lo que es MetaHuman y DNA. Pero antes, tenemos que entender lo que representa el rostro en un videojuego. Claramente es una tarea difícil de representar en un videojuego porque los videojuegos funcionan en tiempo real. Y el rostro es una estructura muy compleja y la necesidad dentro de esto es que se represente de manera real o podamos tener una realidad percibida de este rostro. ¿A qué me refiero con realidad percibida? Que, como podemos ver, puede que no sea un rostro hiperrealista el que necesitamos representar, pero debe formarse, debe funcionar como si fuese un rostro real. Nosotros tenemos que verlo y sentirlo real. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que hace que un rostro se vea como real? Bueno, para eso tenemos que hablar de las facts. Y ustedes dirán, ¡What the facts? Bueno, tenemos que agradecerle al doctor Paul Ickman, quien fue quien desarrolló el Facial Action Coding System, 
en su sigla SPAX, y es un sistema con el cual él logró cuantificar un músculo o grupos de músculos y relacionarlos con qué tipo de expresión o emoción estamos mostrando. Este sistema cuenta con las Action Units y como digo, a alguien se le ocurrió en la industria de los videojuegos que, che, esto está buenísimo para utilizarlo como base y poder generar un sistema para dotar de mayor realismo a nuestros rigs. Podemos ver aquí cómo alguien, aquí tiene los créditos del autor, a través de esta información pudo generar su propio software de reconocimiento de expresiones a través de una cámara que a través de esos puntos traquea qué músculo se está moviendo, puede cuantificarlo en las unidades, en las action units, y al mismo tiempo a la derecha podemos ver qué tipo de expresión está mostrando. A ese nivel de cuantificación de la, de la expresión y de la emoción podemos llegar. Ahora, muchos estudios, muchas desarrolladoras se han basado en este tipo de sistemas para crear sus rigs y MetaHuman no ha sido la excepción. ¿Pero qué es MetaHuman? Bueno, tenemos MetaHuman Creator, Mesh de MetaHuman, MetaHuman Control Rig y MetaHuman Animator. Estas son herramientas que Epic Games ha puesto al acceso del público y con el cual podemos desarrollar nuestros propios personajes humanos de manera funcional dentro de Unreal Engine con calidad triple A. ¿Sí? También funcionales en tiempo real, como dije, y con la capacidad de hacerlo de manera sencilla, podríamos decir, entre comillas, si tomamos un poco en promedio el tiempo que logra, que se toma realmente, desarrollar este tipo de asset en una producción 3D. Si usamos la analogía del iceberg, donde en la superficie tenemos todas estas herramientas que Epic Game ha puesto a la disposición del público, pero como sabrán, lo que caracteriza a un iceberg es que solo un pequeño porcentaje de toda su composición se encuentra visible. En la superficie tenemos las herramientas de MetaHuman y por debajo de la superficie, en lo profundo, tal vez oculto a la vista, tenemos lo que se conoce como el DNA. ¿Qué es el DNA? Bueno, el DNA es un tipo de formato que ha desarrollado Epic junto con Freelateral que contiene toda la información necesaria para poder reconstruir y hacer funcionar un MetaHuman. Vamos a hablar un poco de cómo está compuesta ¿Cómo está compuesto este archivo de DNA? Lo componen cuatro capas estructurales. En la primera, la capa de descriptor, donde vamos a tener metadata importante, como puede ser el nombre, edad, arquetipo facial, entre otros parámetros que permiten la clasificación de este, de este MetaHuman. Luego tenemos la capa de Definition. Como podrán ver, tenemos toda la información necesaria sobre el espacio donde se encuentran joints, que se, que se encargan de la deformación de nuestro personaje, la jerarquía que tienen entre sí, los controles que van a manejar a estos joints y también mapas que son utilizados para reforzar la deformación. Luego tenemos la capa de Geometry, que se encuentra estrechamente relacionada con la capa de Definition, donde tenemos información sobre los vértices que se conforman para formar polígonos y estos polígonos a su vez conforman lo que es la mesh de nuestro personaje, es decir, el modelo. También tenemos información de los skin weights o el peso de cada uno de los joints relacionado a los, a, los, a los vértices que se ven involucrados. También información sobre mapas, controles. Y finalmente tenemos la capa behavior o comportamiento, donde vamos a poder observar que se encuentra la información dinámica de nuestro rig. Es decir, cómo se animan los joints, cómo se animan los mapas y cómo se blendean los deltas de los leches. Ahora que tenemos una idea de cómo está estructurada MetaHuman y la capacidad que tiene para crear personajes, podríamos decir que es una, de una decisión muy inteligente utilizarlo como punto de partida para la creación de tus personajes. Y la verdad es que sí, las herramientas están buenísimas. Pero, ¿y ahora qué hacemos? No, me parece que alguno ya se habrá dado cuenta de que no es posible llegar a este a este personaje utilizando las herramientas de MetaHuman. Ni siquiera con MetaHuman Creator, con MetaHuman Animator, ni siquiera con Mesh MetaHuman. Esta necesidad nos ha llevado como estudio a desarrollar nuestras propias herramientas para poder cumplir con este tipo de necesidades utilizando como base MetaHuman 
pero expandiendo sus límites. Así que les presento nuestro Facial Workflows. En estas etapas de nuestro Workflow, nosotros vamos a pasar de un MetaHuman común, descargado de la plataforma, para llevarlo a nuestro personaje, CyberCon, quien presentó a mi compañero Boro en un inicio y que pudimos ver recién. Para esto, nosotros tenemos que aprovechar esta composición de cómo está realizado el archivo DNA. Vamos a aprovechar la relación que existe entre estas dos capas, Geometry y Definition, que el cual punto en común es eh, los skin weights, que es, como dije, la relación que hay entre un join y un vértice. Porque nosotros, como productora, lo que necesitamos es optimizar procesos. Necesitamos cubrir necesidades de clientes y tratar de optimizar al máximo los tiempos de producción. Para eso también nos hemos visto en la labor de desarrollar recursos para poder mejorar esto. ¿no? Aquí pueden ver como ejemplo una textura de landmark, es decir, de marcas fundamentales, que hemos desarrollado para que nuestro modelador experto se encargue de llevar el modelo de MetaHuman a lo que sería el diseño de nuestro personaje CyberCon, en este caso. Podrán ver que está compuesta por distintos colores, marcas, todas estas fueron cuidadosamente diseñadas para estar ubicadas en zonas que son fundamentales para la deformación facial, para poder verla realista, como bien hemos dicho, que era una necesidad. Esto le da un feedback en tiempo real y totalmente claro a nuestro modelador para que mantenga estas partes consistentes y al momento de nosotros realizar la optimización y la automatización de procesos, podamos obtener el mejor resultado posible. Como esta, hemos desarrollado múltiples herramientas que permiten optimizar y mejorar procesos y darle ese plus de calidad que siempre buscamos en Collider Crawford. Pero para ello, invito a mi colega Martín de Cartis y Riga a que continúe. Muchas gracias. Bueno, bien, como vamos a pasar a la diapositiva. Bueno, como acaba de mencionar mi compañero Ariel, después de implementar el uso de la textura con landmarks, nuestros artistas expertos consiguieron llevar el estado de la topología de las caras de sus modelos justamente a un estado óptimo para ser eh, integradas al workflow de Rigging, a nuestro workflow de Rigging con MetaHuman. El único inconveniente que esto tenía era el prolongado tiempo que esta tarea extra demandaba, como pueden ver ahí, eh, llevar el loop, cada loop del modelo, o ver cada loop del modelo, era una tarea, además de, eh, de, de ardua, era una tarea independiente y posterior a lo que es el modelado en sí mismo, que requería reiterados ajustes por parte del equipo artístico y aparte, eh, feedback por parte del equipo técnico. Entonces, ahí fue cuando caímos en la necesidad de utilizar Faceform Wrap. Bien, Faceform Wrap eh, nos permitió automatizar este proceso llevándolo a resultados aún mejores y a un mínimo de tiempo. Pero, ¿qué es Faceform Wrap para quienes no lo conocen? Bueno, hablemos del de proceso de wrapping. Justamente como la palabra lo indica, Wrap es un software que permite rapear, que es literalmente envolver un modelo sobre otro usando o aprovechando la topología del primero sobre la forma del segundo. Justamente, eh, usando la tecnología de RAP, fue que desarrollamos íntegramente en el estudio, en el equipo técnico de Collider, nuestros primeros templates, Optimal Topology y Align Meshes. Y de eso es de lo que me gustaría justamente profundizar un poco ahora. Hablemos del Optimal Topology. ¿Qué es? ¿Qué es el Optimal Topology? Bueno, después de procesar nuestro modelo con el template de Optimal Topology, lo que obtenemos es una topología óptima, por supuesto, que, ¿a qué me refiero? Libre de ruido, libre de spikes, que son esas espinillas o picos que a veces muchos sabrán que se generan en los modelos. Una topología homogénea, una topología relajada con el, loop, con lo, el flow de los loops homogéneo, justamente, y... Cada landmark, importantísimo, cada landmark de la textura correctamente ubicado a donde debe ir. 
todo esto para garantizar justamente una adecuada de forma, una correcta deformación del modelo cuando el modelo pase al estado de RI. Y lo mejor de todo esto es que, como mucho, requerirá posterior a la optimal topology, dentro del mismo template, unos 15 o 20 minutos máximo de ajuste por parte de un artista y en el mejor de los casos todo se resuelve con un solo clic. Hablemos un poquito más de RAP. Es un software nodal, como ven acá, una serie de nodos interconectados. Estos son nuestros dos templates, que nos da una gran ventaja a nosotros porque nos permite trabajar de manera escalable y no destructiva a la hora de tener que hacer alguna modificación eh, o mejora, inclusive, a los mismos templates. Y hablando de vuelta de nuestro template, Optimal Topology, lo que hace desde el principio es, o lo que hacemos desde el principio mediante nodos, es tomar la cabeza de un metahuman cualquiera descargado para rapear la cabeza de nuestro modelo, pero siguiendo previamente una serie de guías prediseñadas. Estas, estas guías son justamente para ubicar cada zona de los loops, cada parte de la topología, a donde debe ir siguiendo siempre la textura con Nanmax. ¿Sí? Por eso hay énfasis en eso, porque es importantísimo el uso de la textura. En las partes como el interior de la boca y las cavidades de los ojos, son directamente, mediante nodos también, reemplazadas por los del metahuman. No usamos los, la boca y el interior de los ojos de nuestro modelo. ¿Por qué? Bueno, porque son zonas que a veces son sumamente difíciles de rapear y sumamente importantes de mantener a la vez para la correcta deformación del rig. Entonces, las reemplazamos adaptándose en forma y tamaño, como pueden ver ahí, a nuestro modelo CyberCons, pero manteniendo el flow intacto de la topología del MetaHuman. Y hablemos un poco de lo que sería la exportación de los model del modelo de este template. Que no es cosa menor porque este template nos permite más de una forma de exportación. Por un lado, nos permite exportarlo tal cual es después del proceso de wrapping, en la mayoría de los casos, porque ya sale bien. Pero también nos da la posibilidad, si se quiere, de fusionar, como van a ver ahora de vuelta, aquí zonas como las orejas o los párpados con las orejas y párpados del de modelo base antes de ser optimizado. ¿Y por qué es esto? Bueno, justamente también son zonas muy difíciles de rapear en algunos casos como criaturas con orejas en punta y, por ejemplo, se me ocurren ahora modelos de ancianos que tengan mucha piel recubriendo el párpado y esto hace eh, que sean muy difíciles de rapear y directamente los reemplazamos. Pero siempre manteniendo como última instancia un nodo que nos da la posibilidad de, como acá van a ver, acá, eh, retocar a mano, que es lo que les mencionaba al principio, la topología por parte de un artista por si esto fuera necesario. Ahora, cambiemos un poco de página y hablemos del Align Meshes, que es nuestro segundo template desarrollado dentro de la misma tecnología del RAP. El Align Meshes, como ahí se imaginarán por lo que están viendo, permite alinear automáticamente todos los elementos que vienen con la cara de cualquier metahuman a la cara de nuestro modelo, CyberCons en este caso. Son un total de ocho elementos entre los cuales se encuentran pestañas, ojos y dientes y muchos más que eh, se van a adaptar automáticamente y lo mejor de esto es que este es tiempo real, esto es, no está acelerado, este video es literal lo que sucede en ese tiempo. Antes llevaba horas de acomodar a mano en ZBrush eh, cada parte y ahora es automático. Y son solo cuatro clics y ya estamos en condiciones de exportar. Esto es el Alain Meshes, pero cambiemos ahora un poco de capítulo. Porque siguiendo nuestro facial workflow, me gustaría hablarles, y esto les va a gustar mucho, de nuestra herramienta predilecta llamada DNA Transfer. ¿Qué es el DNA Transfer? Esta solución es algo que, en principio, trabaja dentro de las dos capas ya mencionadas por mi compañero Ariel, que está ahí atrás, la capa 
geometry y la capa definition. Tomando como base el DNA de un metahuman, va a reemplazar en primera instancia dentro de la capa geometry la cabeza del de modelo de metahuman junto con todos los elementos de la cara por los de nuestro modelo, en este caso CyberCombs, y también la cabeza de todos los elementos. A esto le llamamos Meshes Swap, y no solo que va a reemplazar una cabeza por la otra en el archivo del rig, sino que va a eh, conservar todos los skin weights. ¿sí? Para los que saben qué son los skin weights, son los pesos de influencias de, del rig del personaje, ¿sí? todo el nivel de deformación. Por otro lado, dentro de la capa de Definition van a suceder dos cosas. Primero, Body Alignment. ¿Qué es Body Alignment? Body Alignment lo que hace básicamente es alinear todos los joints, todos los huesos de la zona superior de la columna, clavículas y brazos, a los de nuestro modelo, ¿sí? a los de nuestro personaje. Y en segundo lugar, dentro de él, la capa de Definition, también va a suceder algo que llamamos actualización de la pose neutra. Y esto es que todos los joints que están ahí en la cara del metahuman se van a adaptar, se van a reubicar automáticamente a la cara de nuestro modelo. Esto lo van a hacer de forma automática y pegándose a la cara. Y se llama actualización de la pose neutra porque justamente lo que hace es calcular la nueva posición neutral de los joints de acuerdo a la cara de nuestro modelo CyberCombs. Y esto no es todo, porque aparte, por si no se lo imaginaban, contamos la posibilidad, hasta ahora venimos hablando de topología de metahuman, todo esto es posible porque usamos topología de metahuman, pero aparte, contamos ahora con la posibilidad de hacer lo mismo con eh, topología completamente diferente. Esto que están viendo es un modelo decimado, inclusive. A esto, eh, como se imaginaron, acá hay muchos artistas seguramente y le da la posibilidad a nuestros artistas expertos de con completa libertad a la hora de diseñar y modelar a sus personajes, pudiendo ser incluso criaturas o inclusive cualquier personaje que se sale del canon de lo que es un humano. A esta herramienta, como ven ahí, la llamamos Custom Topology y literalmente puede tener cualquier topología. Y ahora, me gustaría de vuelta cambiar de capítulo, pero para lo que se viene, si lo que les vengo contando les resulta interesante, esperen escuchar lo que tiene para hablar mi compañero Lead de Pipeline y Rig, Cris Granados. Hola a todos, eh, gracias por, por venir. Es una charla técnica, densa, pero la vamos llevando. Eh, de lo que yo voy a hablar es de este tema que llamamos Facial Expressions. Una vez que salimos de la etapa de DNA transfer, la, 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 la penúltima herramienta que nombró Martín, eh, salimos ya con un rig andando. Esto ya es un rig que se puede mandar a producción, los animadores pueden comenzar a animar con estos rigs, pero hay un pequeño caveat, una pequeña cuestión todavía que hay que ajustar, y es que entre más nos alejamos del canon de lo que es un humano, menos algunas expresiones van a funcionar. ¿sí? Entonces, por eso desarrollamos todo este pipeline, porque el estudio, como parte de la producción que hace, no siempre hace humanos, hace criaturas, hace bueno, eh, monstruos, todo lo que se les ocurra, animales, como nuestro amigo el Cyberkong. Eh, y MetaHuman, eh, la plataforma llega hasta ahí, nosotros necesitamos pulir más. ¿sí? Eh, el rig en esta etapa es funcional, pero entramos en esta nueva etapa que es la de las expresiones faciales. Y acá nos metemos en un lío matemático. ¿Por qué? Porque tenemos 240 expresiones principales, 500 y pico combinatorias, todo eso multiplicado por los 800, yo no sé cuántos joints que tiene el rig, y a eso sumémosle que además tiene 700 y algo blend shapes. ¿sí? Hagan la cuenta, lo cierro. La forma de solucionar eso es, contratamos un ejército de artistas, los que están allá atrás, básicamente. ¿Sí? Y no, no, mentira. O sea, eh, la realidad es que para esto es para lo que diseñamos sistemas. Para esto es para lo que nos contratan y para esto es para lo que nosotros generamos este tipo de herramientas que solucionan este tipo de problemas. Lo que ustedes ven acá es nuestra herramienta que se llama Facial Expressions. Lo que ven de este lado son las expresiones principales y lo que se veía del lado izquierdo, igual ahora el video va a lupiar, ahí está, son las combinatorias. 
lo que ustedes están viendo en este momento acá es la herramienta en acción. Obviamente este video está acelerado, es un proceso que toma su tiempo eh, porque hay que hacer mucho cálculo matemático. Eh, pero para los artistas es un botón o dos botones. ¿sí? Entonces eh, eso es lo que a nosotros nos gusta generar. Sistemas que sean fáciles de usar y que nos permitan que los artistas puedan actualizar nuestros rigs y mejorarlos eh, de una manera fácil y sencilla. ¿sí? Eh, ¿Cómo tomamos la decisión, después de que nuestro rig salió de, de DNA y Transfer, cómo tomamos la decisión de qué expresiones mejorar? ¿no? Eh, bueno, para eso eh, desarrollamos, porque no vamos a mejorar las 700 y pico expresiones, ni locos, o sea, vamos a mejorar lo que hay que mejorar para que esto entre dentro de los tiempos de producción. ¿sí? Entonces, para esto diseñamos eh, tres animaciones que en la industria llamamos eh, ROM o Range of Movement, eh, rango de movimiento. ¿sí? Estas tres animaciones tienen tres niveles de complejidad técnica. El primero que ustedes ven ahí es el más técnico de todos y tiene las 800 y pico expresiones eh, con combinatorias y main expressions, una por frame, por eso se mueve así de rápido. Pero creo que nos permite esto, nos permite tener una visibilidad muy rápida de en dónde estamos parados con el rig después de esta primera etapa. ¿sí? ¿Qué es lo que hay que corregir? ¿Hacia dónde queremos ir técnicamente con el rig? La segunda animación es la que está basada en los FACS, en el Facial Action Coding System que mencionó mi compañero Ariel eh, y que usa los, las unidades de medida del Facial Action Coding System que se llaman Action Units. Son 50 y algo y acá ustedes están viendo una por una que se van blendeando de una a la otra. Y esto es un poco más amigable. ¿Por qué es más amigable? Porque está más relacionado con lo que nosotros estamos acostumbrados a ver del movimiento de una cara o del movimiento o sea, humana o del movimiento de una cara eh, de una criatura. ¿sí? Es un poco más amigable en el sentido artístico para que el director de arte de nuestro cliente o de nuestra propia empresa nos pueda decir por dónde ir, en qué dirección vamos artísticamente. El último es el de emociones. Hay siete emociones básicas que ahora se las debo, pero eh, hay una enojo, tristeza, felicidad, eh, disgust, bueno, hay varias. Y nosotros a eso le sumamos otras, acá hay como 12 o 14 emociones y varias otras expresiones que nosotros usamos para, como expresiones completas son muchísimo más fáciles incluso que los action units de entender y de digerir para un artista ¿sí? y para un director de arte también. Entonces, con esa dirección nosotros sabemos ¿Qué de todos estos se usaron para generar eso? Entonces podemos automáticamente generar el input necesario para llegar a un buen resultado. Ahora, supongamos que tenemos un brief de eh, nuestro director de arte, ¿no? Y el director de arte nos dice, bueno, una de las expresiones en las que me gustaría elaborar es la sonrisa. El mono tiene una sonrisa muy particular, eh, a veces se le muestran mucho las sencillas, eh, tiene mucha más amplitud vocal, eh, las, las comisuras, lo que llamamos el corner pool, le llega mucho más atrás que a nosotros los humanos, etcétera, etcétera. ¿sí? Nos llega este brief, nosotros testeamos el rig y decimos, bueno, hay que ir en esta dirección. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Le pedimos el favor a uno de nuestros expertos artistas que esculpa esa expresión. ¿Qué quiere decir esto? Con herramientas que nosotros también generamos, se llevan eh, nuestro modelo a ZBrush, en este caso, es la aplicación que estamos viendo hoy para esculpir, y eh, con su criterio artístico, con el feedback de nuestro director de arte, generamos una expresión con la que nosotros nos sintamos más a gusto artísticamente hablando. ¿sí? Esto es un modelo, o sea, no están trabajando sobre el rig, están trabajando sobre un modelo, están moviendo vértices, generando con su criterio artístico todo lo que hace falta generar para eh, tener una mejor sonrisa. Esto todavía no está en el rig. Ahora, ¿cómo nos llevamos esto al rig? Bueno, con un botón. ¿sí? Este botón es el que ustedes veían antes en la herramienta de Facial Expressions, que se llama eh, Update Expression. ¿Qué es lo que hacen nuestros artistas? Traen ese modelo eh, a Maya y con este botón, con un solo clic, hacemos magia. <risa> sí. eh, la realidad es que el backend de todo lo que está pasando detrás de esta herramienta es muy complejo y yo lo que les voy a contar es como el resumen de todo lo que hacemos. ¿sí? Esta herramienta la, tiene la capacidad de leer, escribir y actualizar cualquier valor dentro de cualquiera de las matrices de nuestro archivo DNA. Ahora les voy a mostrar lo que es un archivo DNA, para que, para que se entienda un poco el contexto. 
Pero, básicamente, la URA, como para retomar el contexto que dieron nuestros compañeros, eh, la URA sobre la capa de behavior, que es todo lo que controla cómo se deforma nuestro personaje, y sobre la capa de geometría para controlar los blend shapes. ¿sí? Les tengo que explicar un poquito cómo funciona el rig de MetaHuman por dentro. ¿sí? El rig de MetaHuman por dentro tiene dos componentes importantes que lo deforman. Uno es el de joints y otro es el de blend shapes. Y acá tengo que mencionar algo. Las herramientas que hay para modificar ahora en el mercado, hay herramientas que sirven para modificar MetaHumans y trabajar con MetaHumans en el mercado, se concentran en esta capa. ¿Sí? Pero, si ustedes examinan un MetaHuman bien de cerca, se van a dar cuenta que esta capa solamente se utiliza en el nivel más alto de subdivisión de nuestro modelo. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se utiliza dentro de un juego AAA cuando el personaje está así de cerca de la cámara. ¿Sí? La capa que realmente se usa de deformación es lo que tiene que ver con los joints. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para juegos AAA que corren real time, que requieren que el personaje se mueva de una forma performante y no se quede colgado cuando, cuando el jugador está en medio de la acción, los joints son mucho más performantes que los blend shapes. Pensemos que los joints son 800 y algo, y cada vez que vamos bajando lots, vamos bajando joints, y los blend shapes son miles y miles de vértices. ¿sí? Entonces, nosotros decidimos ir por donde no va el mercado y nos fuimos por este lado, que es el para mí, por lo menos, el más difícil. ¿sí? ¿Por qué? Porque acá es donde está el performance de MetaHuman. Acá es donde está la clave de lo que hace que un MetaHuman sea tan valioso y que el framework de MetaHuman sea tan valioso para la industria de los videojuegos como estándar de rig facial. Entonces, retomando un poco de dónde veníamos con el mono, con Cyberpunk. Tenemos nuestro eh, input artístico, le damos clic al botón y nos vamos por dos vías. La primera vía lo que hace es traducir lo que hizo nuestro artista en vértices en transformaciones de joints. Todo esto a través de cálculos matemáticos en un proceso que, ya, que se llama Skin Decomposition, que es un estándar en la industria desde el año 2016 más o menos. Nosotros usamos eh, una librería que publicó Electronic Arts que se llama Denbones eh, y es la base de los cálculos que hacemos para poder transformar lo que hizo nuestro artista en joints. Recuerden que para ellos esto es un botón. O sea, nadie se enteró que esto estaba pasando. ¿sí? Y después están los deltas, que lamentablemente por la distancia en la que están ustedes y el tamaño de la tele no van a poder ver, pero los deltas, los blend shape deltas, que se calculan con un poquito de, de álgebra lineal, matrices y vectores, controlan solamente el 2% de la deformación. Es muy poquito lo que controlan. Pero en eso es donde está puesto el énfasis de las herramientas que hay dando vueltas, porque igual funciona visualmente. Funciona. Esto es un archivo de DNA por dentro. No se entiende nada. O sea, son números tras números tras números tras valores de lo que a ustedes se les ocurra, pero este es el cerebro de nuestro MetaHuman por dentro. ¿sí? Ustedes lo están visualizando acá en, form en formato JSON eh, y lo que ustedes ven ahí, todos esos numeritos en fila, en fila, en fila, en fila, son matrices de números con los que se controlan todos y cada uno de los valores que hacen al MetaHuman. Desde la posición de un vértice hasta la rotación en Z de un joint cuando, cuando nuestro personaje está sonriendo. Y lo que nosotros logramos, y es lo que nos ha distinguido y lo que, nos, lo que hace que estemos en producción ya con estas herramientas, es que tenemos full access a todas estas matrices. ¿sí? Matemáticamente hablando, lo que logramos fue que podemos saber manipular Cualquier valor de cualquier joint, de cualquier vértice, de cualquier blend shape, de cualquier delta, de lo que se les ocurra, dentro de todo este archivo de, de matrices. ¿sí? Si se acercan o quieren eh, hacer zoom en algún momento cuando estén cuando esté viendo la grabación, se van a dar cuenta que estos valores coinciden con los que estamos viendo en Maya. Y el que sea muy minucioso se va a dar cuenta que los de traslación no coinciden. Y esto es porque estos valores en estas matrices en particular están encodeados en lo que sería la pendiente de una ecuación lineal. No los voy a marear más con matemática, pero es eso. Eh, entonces, por eso no coinciden y no, no tenía sentido mostrarlos. Esto es un feature que estamos desarrollando ahora, que se llama Advanced Tweaks, eh, y que tiene que ver con mejorar la capacidad que tienen nuestros artistas de poder manipular las expresiones hasta, la más mínima, hasta el más mínimo detalle. Lo que estamos viendo ahí es un proceso que todavía está corriendo en backend porque todavía no le pusimos eh, interfaz 
y nos ayuda a controlar joint por joint todas las deformaciones de cada una de las expresiones de cada uno de los joints de, que conforman nuestro metahuman DNA. Lo que ustedes están viendo ahí, yo estoy manipulando eh, las deformaciones de este personaje en vivo y lo que voy a hacer ahora es, le voy a hacer un par de, de modificaciones, de chichones, digamos, y eh, voy a manipular el rig, el control, y van a ver que las deformaciones se conservan dentro del rig. Y esto tiene algo muy especial. ¿Por qué? Porque esto hace que este workflow sea no destructivo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo seguir trabajando, el artista puede seguir modificando el archivo de Maya y mañana va y lo abre y puede seguir trabajando sobre el, sobre el mismo archivo y es este archivo el que controla el estado del de proceso de producción del personaje. Es un workflow que llamamos no destructivo. ¿sí? Esto es muy importante para nosotros. Y esta es la base de lo que después termina actualizando en nuestro archivo de DNA. Nadie ve nada acá, ¿no? O sea, ¿qué carajos? O sea, es tipo, ¿por qué tan chiquito? Bueno, tenía que entrar ahí, ¿sí? Eh, lo que ustedes ven de este lado, yo solamente les, les voy a mostrar un poco por encima, es este, este nodo que ustedes ven acá, es el cerebro del personaje dentro de Maya, se llama el Metahuman Real Logic, y del otro lado tenemos un joint, uno de los 800 y pico. Por cada joint que nosotros tenemos en el, en el rig, generamos esto que llamamos un puente, un tweaking bridge, que son esta red de nodos que ustedes ven ahí. Esos son básicamente multiplicaciones de matrices, descomposiciones, composiciones, you name it, lo que sea, para tratar de controlar el, el rig de la manera en que ustedes vieron en el video anterior, eh, de la manera no destructiva. Esto es lo que nos ayuda a lograr ese objetivo. Eh, y bueno, ¿qué es lo que pasa después? O sea, ya llegamos a un punto en el que tenemos un rig que es funcional, que tiene expresiones dirigidas artísticamente, que ya está a un nivel realmente triple A. ¿sí? Eh, y para eso quiero invitarlo a mi compañero de aventuras nerdísticas, eh, Boro, que nos va a contar un poco eh, sobre esto. Queda solo una cosa. Hay otra de las partes más eh, divertidas. Vamos a, a integrar nuestro personaje en un motor, en el RIA en este caso. Esta es la etapa de integración de, de work, workflow espacial. Así que pongamos nuestro CyberCon en el RIA. Pongámosle un material, texturas, eh, luces y una linda animación. El map. Ah, bueno, tampoco para tanto. Si no soy mono de verdad. Ya sé que con mis 240 expresiones y 500 combinatorias soy muy realista. Pero mono de verdad. ¿Podría ser esto? ¿Y esto? La aposta es que detrás del escritorio soy bueno. ¿No me creen? Miren. ¡Hola Eva! Acá Boro, desde MetaHuman Animator, donde le damos vida a nuestros personajes. Los dejo con Boro. ¡Adelante, Boro! Gracias, Boro. <risa> Eso que vieron ahí eh, es una animación muy sencilla, hecha con ese casco, que es un headrip. Pones, pones tu celular, tu iPhone, y eso te ayuda a capturar eh, los movimientos faciales. De hecho, es una animación muy sencilla, hecha solamente con eso. Hablemos del futuro. Y esta es la última etapa. De hecho, creo que no lo mencioné la, cuando volví al principio, pero van a poder jugar con el mono, con el Cybercom, perdón, abajo en, la, en el Moshpi. Así que antes que se vayan a jugar eh, al Moshpi, eh, esta última etapa de futurología. La primera parte de la futurología, del roadmap, mejor dicho, es eh, Custom Topology, que ya habló Martín al respecto. Y lo que queremos hacer es mejorar ese software, mejorar esa UI y no, no necesariamente solamente hacer humanos, sino también criaturas más complejas y básicamente no tener un solo límite. El otro punto es Skin Decomposition, que eh, hoy en día usamos la librería de Dembounce, como mencionó eh, Chris, 
y lo que queremos hacer es una librería custom ¿sí? eh, hecha por nosotros para mejorar la performance porque hoy en día un punto lábil del tiempo de procesamiento está ahí y eso es lo que vamos a mejorar. Y el último punto, el que para mí es el más interesante, es el Scan 4D. Quienes no sepan qué es el Scan 4D, la diferencia con el Scan 3D es una D más. ¿Qué es esa dimensión extra? Esa dimensión extra es el tiempo. ¿sí? Nosotros vamos a utilizar, a grabar tridimensionalmente el movimiento real de un actor eh, y trasladar la información del espacio de los vértices al espacio de los controles usando una librería de Electronic Arts, eh, perdón, un método eh, de Electronic Arts que se llama Rig Inversion, que usa Machine Learning para hacer este procesado. Eh, bueno, una, una analogía eh, fácil de entender podría ser, un, la, por ejemplo, el, el, las ecografías 4D que se usa para escanear la panza de la madre y ver tridimensionalmente el movimiento del bebé. Nosotros en vez de tener un, un ¿cómo se llama? Un ecógrafo, eh, tenemos un, una jaula que ya vieron. El último punto, ahora sí, cerrando, es queremos invitarlos a nuestro Discord, que eh, estamos formando una comunidad ahí hace más o menos un año, donde van a encontrar gente, a artistas del estudio, a personas de la comunidad, y van a enterarse de las novedades del estudio, las pruebas de admisión, las PDA, y los bootcamp. Los bootcamp son básicamente formación gratuita. Van a poder pasar de un novato, un amateur, a un posible, un posible candidato eh, profesional. ¿sí? Y eh, hasta el 30 de octubre, eh, creo que es el lunes, si no me equivoco, eh, están abiertas las inscripciones para el bootcamp de modelado. HRS. Así que, si les interesa, pueden escanear ese QR. Gracias, muchas gracias. Y última mención, eh, también gracias a eh, Nicolás Gutiérrez y eh, Víctor Borges, que son los artistas que nos ayudaron con, con todo esto. ¿Preguntas? No, si tienen preguntas, eh, son aceptadas. Perfecto, se entendió todo, muy bien. Venga. Acérquese porque estamos en un problema técnico. No sé, no sé. Adelante, sin miedo del que tenga ganas de preguntar, no tenga vergüenza. No, primero gracias a Collider, a Martín y a todos ustedes por compartir el proceso. Yo aprendí mucho hoy en todas las charlas. Están buenísimo. Pero justamente por eso era la pregunta. El mundo del rigging es enorme y yo estoy empezando a tocarlo. ¿Hasta dónde...? Eh, conviene aprender otras herramientas o mandarnos de cabeza a aprender MetaHuman y no pasar por Humanica, por Advanced Skeleton, por otras herramientas que por ahí son más usadas en audiovisuales, otras cosas. Y para videojuegos conviene meterse aquí solamente en MetaHuman y solamente por un real o, o hay que aprender otras cosas también para Unity. Eh, no sé, cómo, ¿qué recomendaciones para los que quisiéramos aprender Rigging para entrar a estudios AAA? Como ¿Por dónde arrancar a aprender si realmente vale la pena aprender otras cosas o simplemente meterse acá? Gracias. ¿Alguno de estos readers puede contestar o granados? Sí, sí, sí. A, a, mí me, a mí me tiraron una de las preguntas. ¿sí? Todos arrugaron y me dijeron, no, vamos a contestar las preguntas. Eh, el rigging es el mismo desde hace 25 años, más o menos. Los principios de, de lo que se usa hoy en día como la tecnología, lo que hay detrás de, de todo esto que hacemos es exactamente la misma tecnología. Ha evolucionado, la técnica ha evolucionado, las formas, los sistemas que usamos, por ejemplo, esto de los fax y demás, pero el rigging es el mismo. Entonces, la base de lo que para mí, y que es lo que justamente cuando, cuando contratamos a nuestros compañeros, eh, es importante, es primero el criterio. El criterio tiene que ver con saber, en el caso de los riggers, cómo se mueve, cómo se forma algo, ¿sí? Cómo se forma un cuerpo humano, ¿sí? Y el criterio técnico, resolver problemas, ¿sí? El rig es, el, la tarea de rig es una tarea muy técnica, entonces requiere que uno se siente a, o que te guste, digamos, eh, resolver problemas, resolver problemas técnicos. Yo no siento que MetaHuman sea el, el end-all 
de, de, de todo lo que hay que hacer, no. Eh, yo creo que es, es una muy buena base para tener un rig facial y ellos mismos están estableciendo eso como estándar dentro de la industria y por eso lo inventaron, por eso lo crearon y por eso nosotros también nos estamos apalancando en eso, porque generar esta tecnología de cero con las optimizaciones de performance y todo lo demás es costoso y muy, muy laborioso. Entonces, vale la pena entender cómo está generado por dentro, cómo son los fax, cómo se mueve muscularmente y después uno puede llegar a aprender en el entorno laboral o en donde se requiera las cosas que son más específicas a la necesidad. Porque te va a tocar un estudio que use Unreal, otro estudio que use Unity, y cada uno lo habla como otro. Entonces, eh, vale la pena aprender los fundamentos, más que tipo, irse de una ya a meterse con esto. ¿Alguien más? ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Gracias.